Ja, bitte? Gu guten Morgen. Guten Morgen. Äh, ist Frau Krause nicht? Also eigentlich wollte ich Frau Krause sprechen. Ja, ich verstehe. Mein Name ist Steinbach. Susanne Steinbach. Ich vertrete Frau Krause während der nächsten drei Monate. Sie ist krank. Ach ja, richtig. Das hatte sie mir gesagt. Ich bin Peter Bauer, Außendienst. Ich komme gerade aus dem Urlaub zurück. Mhm. Frau äh, Steinbach, ich hatte mit Herrn Kamper einen Termin um halb zwölf ausgemacht. Ich wollte nur eben fragen, ob es dabei bleibt. Moment. Ja, Herr Bauer, Sie sind um 11.30 Uhr vorgemerkt. Es könnte allerdings sein, dass Herr Dr. Kampe etwas später eintrifft. Er hat eben angerufen. Dann seien Sie doch so nett und sagen mir kurz Bescheid, wenn er da ist. Ich bin in meinem Büro. Die Durchwahl haben Sie ja. Äh, Moment, äh, 14.23? Genau. Ich sehe, Sie haben Sie schon eingearbeitet. Gut, ich sage Ihnen Bescheid, Herr Bauer. Einen schönen Tag noch, Frau Steinbach. Danke Ihnen auch, Herr Bauer. Ja, bitte. Morgen, Frau Steinbach. Dürfen wir kurz stören? Guten Tag, Frau Wenker, selbstverständlich. Ich wollte nur kurz Herrn Lespinias vorstellen, der bei uns in der Personalabteilung als Praktikant arbeiten wird. Er kommt aus Frankreich. Herr Lespinias, das ist Frau Steinbach, die Assistentin von Herrn Dr. Kampe. Sie werden sicher häufiger mit ihr zu tun haben. Guten Tag, Madame. Äh, Frau Steinbach? Steinbach. Steinbach. Guten Tag, Herr Lespinias. Spreche ich Ihren Namen richtig aus? Ja, ganz richtig. Entschuldigen Sie, dass mein Deutsch noch nicht so perfekt ist. Ach, wir werden schon klarkommen. Ach, Frau Wenker, da Sie gerade hier sind, darf ich Ihnen gleich die Verträge mitgeben? Herr Dr. Kamp hat sie unterzeichnet. Ja, danke. Gut, dann werden wir Sie jetzt nicht länger aufhalten. Bis später, Frau Steinbach. Ja, bis später, Frau Wenke. Auf Wiedersehen, Frau Steinbach. Auf Wiedersehen, Herr Lespinias. Ja, bitte? Susanne, können wir kurz stören? Klar. Moment, ich gebe das gerade noch ein. Ja? Ich wollte dir nur kurz Herrn Lespinias vorstellen, der bei uns in der Personalabteilung als Praktikant arbeiten wird. Er kommt aus Frankreich. Herr Lespinias, das ist Frau Steinbach, die Assistentin von Herrn Dr. Kampe. Sie werden sicher häufiger mit ihr zu tun haben. Guten Tag, Madame. Äh, Frau Steinbach? Steinbach. Steinbach. Guten Tag, Herr Lespinias. Spreche ich Ihren Namen richtig aus? Ja, ganz richtig. Entschuldigen Sie, dass mein Deutsch noch nicht so perfekt ist. Wir werden schon klarkommen. Und in der Personalabteilung wird es Ihnen sicher gefallen. Das sind lauter nette Kollegen. Sie werden sehen. Ach, äh, Brigitte, hier liegen die Verträge. Der Chef hat sie unterzeichnet. Kannst du die gleich mitnehmen? Ja, klar. Gut, dann lassen wir dich jetzt weiterarbeiten und beenden unsere Vorstellungsrunde. Machst du Mittagspause? Ja, um halb eins. Gut, ich komme dann bei dir vorbei. Ja, bis später. Auf Wiedersehen, Frau Steinbach. Sehen Sie, das klingt ja schon perfekt. Auf Wiedersehen, Herr Lespinas. Frau Steinbach. Guten Tag, Herr Zischka. Ist der Chef da? Ja, aber er führt jetzt gerade eine Besprechung mit... Äh Dauert das noch lange? Ich muss ihn unbedingt sprechen. Herr Zischka, die Besprechung ist bis 15 Uhr angesetzt und anschließend hat Herr Dr. Kampe einen anderen Termin. Warum handelt es sich? Also den ganzen Nachmittag kann ich jetzt hier nicht warten. Ich muss ihn dringend... Wenn Sie mir erklären, worum es geht, kann ich Herrn Dr. Kampe nach der Besprechung sicher kurz informieren. Also ich habe jetzt gerade erfahren, dass mir in der nächsten Woche zwei Leute aus meinem Bereich abgezogen werden sollen. Das mache ich nicht mit, das kommt überhaupt nicht in Frage. Haben Sie darüber schon mit Herrn Lemper gesprochen? Das wurde doch sicher von der Fertigungsplanung entschieden. Den Lemper kann ich nicht erreichen. Der ist wohl im Werk in der Kantstraße. Also mit fünf Mann kann ich die Planung nicht einhalten. Das muss klar sein. Und ich denke, dass der Herr Chef... Herr Zischka, wäre es nicht sinnvoll, dass Sie zunächst noch mal mit Herrn Lemper sprechen und klären, was genau vorgesehen ist? Ja, aber der ist ja nicht zu erreichen. Soll ich kurz die Frau Sommer in der Kantstraße anrufen und Sie bitten, Herrn Lemper auszurichten, dass er Sie umgehend zurückruft? Das können Sie gerne machen. Aber wenn der mir zwei Leute abzieht, dann will ich den Chef sehen. Herr Zischka, ich rufe jetzt Frau Sommer an. Kann ich ihr sagen, dass Sie in Ihrem Büro erreichbar sind, wenn Herr Lemper zurückruft? Ich bin immer erreichbar. Vielleicht sagen Sie mir danach noch mal kurz Bescheid, ob sich das geklärt hat. Das würde mich wundern. Aber ich melde mich auf jeden Fall. Also dann, bis später, Frau Steinbach. Bis später, Herr Zischka.
Tag, Frau Steinbach. Guten Tag, Herr Fischler. Schön haben Sie es hier mit dem Blick auf den Park. Muss man wirklich sagen, gerade bei diesem Wetter. Ja, das stimmt. Aber Sie wissen ja, wie das ist. Wenn man das jeden Tag vor Augen hat, merkt man es oft gar nicht mehr. Na, dann sollten Sie mal öfter in unser Büro kommen, wenn Sie wissen wollen, wie gut Sie es hier haben. Herr Fischler, was kann ich für Sie tun? Ich wollte mal nachfragen, ob der Chef schon was in puncto Urlaubsplanung entschieden hat. Ich meine... Herr Fischler, Sie wissen doch sicher, dass das nicht Herr Dr. Kampe entscheidet, sondern dass das mit dem Betriebsrat abgesprochen wird. Na ja, aber eine Meinung dazu wird der Chef doch wohl auch haben. Warum ist er denn sonst der Chef? Diese Bemerkung können Sie sich eigentlich sparen. Also ich wollte doch nur mal wissen, ob ich wieder Juni buchen kann. Die Betriebsratssitzung zum Thema Urlaubsplanung findet am 22. statt. Diese Information haben alle Mitarbeiter bekommen. Naja, wenn man auf den Betriebsrat wartet, da kann man den Urlaub ja gleich vergessen. Herr Fischler, ich habe jetzt den Eindruck, dass Sie Ihre schlechte Laune bei mir abladen. Wenn Sie sich beim Betriebsrat beschweren wollen... Schon gut, schon gut. Es hätte ja sein können, dass Sie da vielleicht schon was wissen. Nein, dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Gibt es sonst noch was? Nein, nein, ich wollte nur mal nachfragen wegen des Urlaubs. Also, das war's. Einen schönen Tag noch, Frau Steinbach. Auf Wiedersehen, Herr Fischler. Guten Morgen, Herr Kampe. Morgen, Frau Steinbach. Kommen Sie rein. Dann richten Sie Frau Semper bitte aus, dass ich um 15 Uhr zurückrufe. Ja, auf Wiederhören. Nun, Frau Steinbach, war das Wochenende erholsam? Danke, leider ein bisschen verregnet. Ja, das stimmt. Dafür scheint ja immer am Montag die Sonne. Gut, Frau Steinbach, was haben wir heute? Also, Herr Veit hat heute Morgen angerufen, er möchte Sie dringend wegen dem KM3-Auftrag sprechen. Ich habe ihm einen Termin um 13.30 Uhr vorgeschlagen. Allerdings kommen dann um 14 Uhr die Herren von der Paulsen GmbH. Äh, ich denke, eine halbe Stunde, das müsste reichen. Gut. Ihr Flug nach Brüssel ist gebucht. Leider war im Hotel Excelsior nichts mehr frei. Ich habe im Hotel du Parc reserviert. Sie waren schon mal dort. Äh, das liegt aber nicht sehr zentral. Soll ich ein anderes Hotel? Nein, nein, das ist schon in Ordnung. Die Stadtverwaltung schickt eine Anfrage, ob wir wieder eine Anzeige in der Stadtzeitung schalten wollen. Also, viel bringt uns das ja nicht. Naja, geben Sie das an Frau Karlmann weiter. Sie soll sich da was einfallen lassen. Von der Handelskammer ist eine Einladung zur Hauptversammlung gekommen. Wann? Am 23.02.16 bis 19 Uhr. Geht das überhaupt? Sie haben um 17 Uhr den Termin mit dem Architekten für den Anbau, Herrn Schwarz. Äh, können wir das verschieben? Ja, Herr Schwarz hat als Alternative auch den 25.02. vorgeschlagen. Da haben Sie noch keinen Termin. Gut, dann regeln Sie das mit Herrn Schwarz und sagen Sie bei der Handelskammer zu. Brauchen Sie dafür Unterlagen? Ja, und suchen Sie mir doch bitte den letzten Jahresbericht der HK raus. Und äh, gibt's noch was? Ja, hier ist das Besprechungsprotokoll vom letzten Freitag. Da wollten Sie noch mal einen Blick reinwerfen. Richtig. Danke. Äh, und wie geht's weiter? Um 10.30 Uhr sehen Sie Frau Hampel vom Betriebsrat, um 11.30 Uhr kommt Herr Bauer vom Außendienst, 13.30 Uhr ist jetzt der Termin mit Herrn Veit und um 14 Uhr mit der Paulsen AG. Sind die Unterlagen schon fertig? Ja, ich habe sie im Sitzungssaal auslegen lassen. Wunderbar. Ach, rufen Sie doch bitte Frau Quandt in der Rechtsabteilung an. Ob sie gegen 15 Uhr mal reinschauen kann? Es wäre sicher gut, wenn sie die Herren gleich persönlich kennenlernt. Gegen 15 Uhr, sagten Sie? Richtig. Aber es kommt nicht auf die Minute an. Haben wir da noch was? Nein, das ist alles. Gut, Frau Steinbach. Vielen Dank. Mein Name ist Peter Strauß. Sie erreichen mich unter der Nummer 031-5698-567. Claudia Mannheimer am Apparat. Bitte rufen Sie zurück. 0231 Dortmund, dann die 71 71 25. Sie sind bei Felix Gülle. Bitte rufen Sie mich über meine Handynummer an. 01 72 93 77 21 1. Matthias Wollner, Sie erreichen mich zurzeit in Bonn unter der Nummer 0228 22 22 9. Karin Kauler am Apparat. Bitte rufen Sie mich dringend in Tübingen unter 07071 
99 32 77 an. Mein Name ist Johann Breitschild, Firma Seitz Co. Bitte rufen Sie mich zurück. Dresden 0351. Meine Durchwahl 56 32 97 9. Sie sprechen mit Firma Quant Schnelldienst. Bitte notieren Sie unsere neue Telefonnummer ab 1. März 0511 83 83 38 00. Ute Haller Puhlmann am Apparat. Würden Sie mich bitte unter 02261 58 97 12 zurückrufen? Steinbach? Uhlmann, Tag Frau Steinbach, ist der Chef zu sprechen? Tag Herr Uhlmann, nein, im Moment gerade nicht, er führt ein Gespräch. Können Sie mich anschließend dann kurz verbinden, es geht um den Messestand. Ja, mache ich. Es kann aber noch ein paar Minuten dauern. Danke, ist nicht so eilig. Moment, ich sehe gerade, die Leitung wird frei. Bleiben Sie am Apparat. Ja, danke. Ja, Frau Steinbach? Äh, Herr Uhlmann wollte Sie kurz sprechen. Wegen des Messestands? Ja. Soll ich durchstellen? Ja, bitte. Feller, Vertrieb? Susanne Steinbach am Apparat. Tag, Frau Feller. Ich hätte gern Herrn Pfister gesprochen. Tag, Frau Steinbach. Herr Pfister ist gerade im Lager. Kann ich was ausrichten? Hm. Hm. Können Sie ihn bitten, mich zurückzurufen, wenn er wieder im Büro ist? Sicher. Kann ich ihm sagen, worum es geht? Ja, es handelt sich um das Angebot der Firma Wackmann. Gut, ich sage Bescheid. Danke. Steinbach? Frau Steinbach, ich stelle jetzt zu Herrn Pfister durch. Danke. Pfister. Susanne Steinbach, guten Tag, Herr Pfister. Tag, Frau Steinbach, Sie schon wieder. Was gibt's? Herr Pfister, Herr Dr. Kampe hatte Sie um eine Stellungnahme zum Angebot der Spedition Wackmann gebeten. Ja, richtig. Hatte ich leider noch keine Zeit dazu, aber ich melde mich bald möglichst bei Ihnen. Herr Pfister, für Herrn Dr. Kampe handelt es sich um eine dringende Angelegenheit. Ich weiß, ich weiß, aber wir haben hier in der Abteilung gerade Hochbetrieb. Also wie gesagt, ich kümmere mich drum. Können Sie da eine Frist nennen? Ja, Moment. Ich schaue gerade in den Terminkalender. Also... Vor Donnerstag werde ich das nicht machen können. Herr Dr. Kampe möchte in dieser Angelegenheit spätestens am Mittwoch eine Entscheidung treffen. Mittwoch? Mittwoch? Haben Sie eine Ahnung, was hier los ist? Also Mittwoch ist völlig unrealistisch. Aber bitte, ich kann es versuchen. Herr Pfister, können Sie da eine feste Zusage machen? Also, dann muss ich es aber am Vormittag schaffen. Mittwoch Vormittag, also das wird dramatisch. Kann ich Herrn Dr. Kampe also informieren, dass Sie das bis Mittwoch 12 Uhr vorlegen können? Ja, Sie. Sie können. Danke. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, Herr Pfister. Ihnen auch. Wiederhören. Auf Wiederhören, Herr Pfister. Guten Tag. Sie sprechen mit Claudia Hellmann-Busche, Gussmann Bautechnik GmbH, Vertrieb. Spellbach und Co. Finanzen und Rechnungswesen, Klaus Stein, Metz am Apparat. Guten Tag. Pasch Reparaturdienst GmbH, Stefanie Merzfeld am Apparat. Guten Tag. Guten Tag, Druckerei Siebenmüller, Buchhaltung, Theo Pfitzer, ja bitte. Jochen Halbach, Hollmann und Co., Verkauf. Stefan Wondrasch, LK Mobilfunkservice, guten Tag. Kampe Keramik, Vorzimmer Dr. Kampe, Susanne Steinbach, guten Tag. Guten Tag, Frau Steinbach, Ute Hellweg, Baumax in Hannover am Apparat. Guten Tag, Frau Hellweg, was kann ich für Sie tun? Ist Herr Dr. Kampe zu sprechen? Er spricht gerade selbst, möchten Sie warten? Wird es länger dauern? Ja, ich glaube... Ja, dann seien Sie so nett und bitten ihn, dass er mich zurückruft. Bis wann kann er Sie erreichen? Am besten vor 15 Uhr. Kann ich ihn schon informieren, worum es geht? Ja, da braut sich was zusammen. Wir haben ein Problem mit der letzten Auslieferung. Gut, ich informiere Herrn Dr. Kampe. Besten Dank, Frau Steinbach. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, Frau Hellweg.
Kampe Keramik, Vorzimmer Dr. Kampe, Susanne Steinbach, guten Tag. Bin ich nicht bei Kampe Auto zu behören? Ich denke, da sind Sie falsch verbunden. Sie sind bei der Firma Kampe Keramik 040 86 42 42 1802. Oh, da habe ich mich sicher verwählt. Entschuldigen Sie bitte den Irrtum. Macht nichts. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Kampe Keramik, Vorzimmer Dr. Kampe, Susanne Steinbach, guten Tag. Guten Tag, kann ich mit äh, Herrn Dr. Kampe sprechen, bitte? Darf ich um Ihren Namen bitten? Moser, Baustoffe, Export, Import, in Flensburg. Moser, Martha, Otto, Samuel? Nee, zweimal Otto. Danke, Herr Moser. Können Sie mir kurz ein Stichwort zum Grund Ihres Anrufs geben? Also es geht um die Möglichkeit einer Geschäftsverbindung beim Vertrieb ihrer Produkte im Raum Skandinavien. Herr Moser, die Verbindung ist leider nicht sehr gut. Habe ich Sie richtig verstanden? Sie möchten ein Angebot im Vertriebsbereich machen. Ja, genau. Für den Bereich Skandinavien. Äh, danke. Moment bitte, ich frage nach. Bleiben Sie bitte am Apparat. Danke. Ja? Herr Moser von einer Baustoffe-Export-Import-Firma in Flensburg. Worum geht's? Er möchte über eine mögliche Geschäftsverbindung beim Vertrieb sprechen. Ich glaube, es geht um Skandinavien. Ha, fragen Sie, wann ich zurückrufen kann. Heute? Nein, heute nicht mehr. Morgen oder übermorgen. Danke, Frau Steinbach. Herr Moser? Herr Dr. Kampe würde Sie morgen oder übermorgen gerne zurückrufen. Wann wären Sie zu erreichen? Also am besten zwischen neun und zwölf. Kann ich damit rechnen, dass Herr Dr. Kampe zurückruft? Ja, er ruft Sie entweder morgen oder übermorgen an. Geben Sie mir bitte noch kurz Ihre Nummer. Also das ist die 0461 für Flensburg. Und dann die 91 66 502. Das ist dann die Direktwahl. Moment, ich wiederhole nochmal. 0461 9166 503. Nein, 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 nicht 03, sondern 02. 02, danke, ich hab's korrigiert. Darf ich mir noch Ihren Bereich notieren? Ich bin der Geschäftsführer. Danke. Also, Anruf nach Möglichkeit vor 12 Uhr. Ja, bitte nach Möglichkeit. Ja, dann besten Dank. Und auf Wiederhören. Auf Wiederhören, Herr Moser. Kampe Keramik GmbH, Vorzimmer Dr. Kampe, Susanne Steinbach, guten Tag. Paschke, Verarbeitungstechnik in Ludwigsburg. Tag, Frau Steinbach. Ist äh, Herr Kampe erreichbar? Herr Dr. Kampe ist gerade ins Werk gefahren, in die Kantstraße. Ah, da habe ich ihn wohl verpasst. Hm. Soll ich ihm ausrichten, dass er Sie zurückruft? Ja, äh, das heißt, es geht um einen Termin für ein Gespräch, das Herr Kampe vorgeschlagen hat. Vielleicht könnten Sie mir da schon mal mögliche Termine... Moment, ich nehme gerade den Terminkalender. Mhm. Hm, hm, hm. Ähm, haben Sie schon einen Vorschlag, Herr Paschke? Ja, also am 23. und 24. Mai wäre ich sowieso in Hamburg. Ach, das fällt leider nicht sehr günstig. Da ist der Herr Dr. Kamper auf der Messe in Köln. Ach, ja, richtig, hatte ich vergessen. Äh, würde es am 28. besser passen? Allerdings könnte ich da erst ab 14 Uhr so... Also am 28. Mai ist ausgerechnet die Gesellschafterversammlung ab 14.30 Uhr. Das wäre wohl etwas knapp. Mhm. Ab Woche 23 wäre es sehr viel einfacher, einen Termin zu finden. Sind Sie da zufällig in der Nähe? Woche 23? Naja, ideal ist das nicht. Aber ich könnte am 3. oder 4. Juni. Wie sieht es da aus? Also, 3. oder 4. Juni würde gut gehen. Allerdings am 4. nicht vor 13.30 Uhr. Aha. Dann halten wir doch den 3.6. fest. Zum Beispiel 10 bis 11.30 Uhr. Anderthalb Stunden brauchen wir sicher. Gut, ich notiere 3.6.10 bis 11.30 Uhr. Ich rufe Sie zurück, sobald ich Herrn Dr. Kampe gesehen habe. Schicken Sie mir einfach eine Mail, wenn es okay ist. Ich bin heute und morgen schwer zu erreichen. Gut, ich informiere Sie umgehend. Danke, Frau Steinbach. Auf Wiederhören, Herr Paschke. Wiederhören, Frau Steinbach. Kampe Keramik GmbH, Vorzimmer Dr. Kampe, Susanne Steinbach, guten Tag. Ich möchte Herrn Kampe sprechen. 
Herr Dr. Kampe ist bis 11.30 Uhr in einer Besprechung. Mit wem spreche ich bitte? Töpfer, Baugesellschaft in Cottbus. Das kann doch nicht sein, dass bei Ihnen niemand zu erreichen ist. Ich bestehe jetzt drauf, mit Herrn Kampe zu sprechen. Sie können ihn, wie gesagt, ab 11.30 Uhr wieder erreichen. Oder möchten Sie eine Nachricht? Also meine Leute stehen seit gestern untätig auf der Baustelle rum, weil ihre Lieferung nicht da ist. Da werde ich nicht irgendwelche Nachrichten hinterlassen, sondern will eine sofortige Erklärung, was los ist. Herr Töpfer, es geht also um eine Lieferverzögerung. Verzögerung, Sie haben gut reden, die Fliesen sind nicht da. Ja, ich verstehe. Äh, wären Sie einverstanden, dass ich kurz im Vertrieb nachfrage, ob dort eine Information vorliegt? In der Vertriebsabteilung habe ich schon angerufen, aber der Herr Pfister sitzt ja wohl in der gleichen Besprechung. Der war jedenfalls auch nicht zu erreichen. Ja, das ist richtig. Herr Pfister nimmt an der Besprechung teil. Wenn Sie mir kurz Ihre Kundennummer geben, kann ich aber sicher Näheres über Ihren Auftrag erfahren. Na, da bin ich gespannt. Also, Firma Töpfer, Cottbus, 27391T, Bestellung vom 3.5. 27391T, 30. Mai. Herr Töpfer, möchten Sie am Apparat bleiben oder soll ich Sie zurückrufen? Also, stundenlang will ich da nicht warten. Herr Töpfer, ich rufe Sie in 15 Minuten zurück. Geht das in Ordnung? 15 Minuten, haben Sie gesagt. Ich gebe Ihnen meine Handynummer. Ich bin auf der Baustelle. Moment, ich notiere. 0189364163. 0189364163. Ja? Genau. Ich erwarte also Ihren Rückruf. Sie können sich darauf verlassen. Bis gleich, Herr Töpfer. Bis gleich. Töpfer. Steinbach, Keramik, Kampe, wir hatten eben... Ja, Frau Steinbach? Also folgendes, Ihre Bestellung ist bei uns termingerecht von der Spedition Breitmeier geladen worden. Frau Rusch vom Vertrieb hat... Termingerecht, termingerecht, hier ist die Ware jedenfalls nicht. Frau Rusch vom Vertrieb hat jetzt gerade die Spedition angerufen. Es gab da wohl ein Problem mit dem LKW, aber... Das Problem haben wir alle. Herr Töpfer, die Ware wurde bereits umgeladen und wird bis spätestens 11 Uhr bei Ihnen angeliefert. 11 Uhr, sagen Sie? Die Spedition hat das Fest zugesichert. Soll ich Ihnen eine Kopie vom Fax zuschicken? Nein, nein, brauche ich nicht. Hauptsache, die Ware ist dann da. Ich glaube, darauf können Sie sich verlassen. Die Spedition Breitmeier ist ein seriöses Unternehmen. Gut, dann danke ich für die Bemühungen. Das war doch selbstverständlich. Auf Wiederhören, Herr Töpfer. Wieder. Guten Tag. Sie sind mit der Firma Pietschmeier und Co. verbunden. Wir haben heute wegen des gesetzlichen Feiertags geschlossen. Sie erreichen uns an Werktagen von Montag bis Freitag zwischen 9 und 17 Uhr. Unsere Faxnummer lautet 089 73 42 67 9. Bitte sprechen Sie uns Ihr Anliegen nach dem Signalton auf Band. Wir rufen Sie schnellstmöglichst zurück. Rufen Sie schnellstmöglichst zurück. Susanne Steinbach, Kampe Keramik. Guten Tag. Ich rufe im Auftrag von Herrn Dr. Kampe an. Sein Aufenthalt in München wird sich vom 22. Juni auf den 24. Juni verschieben. Frage: Kann die Besprechung mit Frau Pietschmeier auf den 24. Juni 11 Uhr verlegt werden? Danke für Ihren Rückruf bei uns zwischen 8.30 Uhr und 17 Uhr. Sie erreichen mich direkt unter 040 86 42 42 18 02. Auf Wiederhören. Pietschmeier und Co. Zentrale, guten Tag. Keramik Kampe, Susanne Steinbach am Apparat, guten Tag. Kann ich Frau Pietschmeier sprechen? Frau Steinbach, ja, Moment, ich verbinde Sie mit Ihrem Sekretariat. Danke. Klaus Hübel, Sekretariat Frau Pietschmeier, guten Tag. Firma Keramik Kampe, Susanne Steinbach am Apparat, guten Tag. Ich möchte gern mit Frau Pietschmeier sprechen. Die Frau Pietschmeier ist heute den ganzen Tag außer Haus. Morgen Vormittag ist sie ab 9 Uhr wieder erreichbar. Hm. Kann ich hier etwas ausrichten oder möchten Sie zurückrufen? Tja, also es geht um Folgendes. Herr Dr. Kampe hatte mit Frau Pietschmeier einen Besprechungstermin am 22. Juni vereinbart. Moment, ich schaue gerade nach. Ja, richtig. Firma Keramik Kampe in Hamburg am 22. Genau. Herr Dr. Kampe muss seinen Besuch in München auf den 24. verschieben. 
24. Juni. Ja, und lässt anfragen, ob der Termin auf den 24. verlegt werden kann. Gleiche Uhrzeit? Ja, soweit möglich. Ich denke, das wird gehen. Ich informiere die Frau Pietschmeier nach ihrer Rückkehr über den neuen Terminvorschlag. Sind Sie so nett und bestätigen kurz per Mail, wenn es dabei bleibt? Ja, gern. Andernfalls rufe ich Sie zurück. Wunderbar, Herr Hübel. Übrigens, mit oder ohne E? Ohne, ohne. Sie wissen ja, hier bei uns im Süddeutschen. Ja, ich habe es gerade korrigiert. Darf ich auch noch kurz Ihren Namen notieren? Steinbach, Susanne Steinbach. Ich bin die Assistentin von Herrn Dr. Kampe. Gut, Herr Hübel, dann verbleiben wir so. Sie schicken mir eine kurze Mail, wenn es klappt, und andernfalls rufen Sie mich zurück. Die Nummer und Mailadresse haben Sie ja. Ja, haben wir. Dann danke ich Ihnen und wünsche noch einen angenehmen Tag. Ihnen auch, Frau Steinbach. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Müller Travel Service Christiane Löper am Apparat. Guten Tag, Frau Löper. Susanne Steinbach, Kampe Keramik am Apparat. Tag, Frau Steinbach. Sie wollen sicher Frau Rausch sprechen. Ja, bitte. Moment, ich schaue, ob sie frei ist. Danke. Ja, ich stelle zu Frau Rau durch. Morgen, Frau Steinbach. Moment noch, ich notiere das eben. So. Tag, Frau Rau. Haben Sie gerade Zeit oder ist viel Betrieb bei Ihnen? Nein, nein, das Übliche. In letzter Zeit ist es sowieso etwas ruhiger. Was kann ich für Sie tun? Für Herrn Dr. Kampe. Augenblick, ich habe es gleich auf dem Bildschirm. Kampe Keramik. So, also Sie sagten, für Herrn Dr. Kampe? Ja, nach Wien am 10.3. Am Morgen? Ja, mit dem ersten Flug. Moment, ich schaue gleich nach. Oh, ich fürchte aber, wir sind ein bisschen knapp. Tja, der Lufthansa-Flug um 7.45 Uhr ist leider ausgebucht. Wann geht die nächste Maschine? Austrian Airlines um 8.30 Uhr. Ja, da ist noch was frei. Gut, dann machen Sie das gleich fest. Business Class? Ja, alles wie immer. Und zurück? Am 12. abends, Ankunft Hamburg, so gegen 20 Uhr. Ja, kein Problem. Lufthansa um 18.15 Uhr ab Wien. Soll ich gleich reservieren? Ja, bitte. LH 3271, 18.15 Uhr. Ja, haben wir. Herr Dr. Kampe würde einen Wagen brauchen ab Flughafen. Ich glaube, Sie nehmen immer Avis. Ja, Modell wie üblich. Für die ganze Dauer des Aufenthalts? Nein, nur für den 10. und 11. Am 12. braucht er ihn nicht mehr. Hm, Rückgabe des Wagens dann am Hotel? Genau. Hotel haben Sie schon? Ja, Herr Dr. Kampe steigt immer im Hotel Kummer ab. Das ist schon gebucht. Gut, 10. plus 11. Ist notiert. Noch was, Frau Rau. Herr Dr. Kampe würde gerne am 10. oder 11. eine Karte für die Staatsoper bekommen. Können Sie das besorgen? Ich werde es versuchen. Aber die ist meistens schon lange vorher ausverkauft. Aber ich werde es versuchen. Soll ich nachschauen, was es sonst noch gibt, wenn ich da nichts bekomme? Ja, das wäre nett. Gut. Falls das mit der Oper nicht klappt, faxe ich Ihnen das Veranstaltungsprogramm. Würde die Karte mit auf die Rechnung gehen? Nein, nein. Bitte getrennt in Rechnung stellen. Gut, Frau Steinbach, ich fasse noch mal eben zusammen. Dr. Kampe, Hamburg-Wien, hin am 10.03.8.30 Uhr mit Austrian Airlines. Mhm. Zurück am 12.03. Lufthansa um 18.15 Uhr ab Wien. Genau. Mietwagen von Avis ab Flughafen für den 10. und 11. Rückgabe am Hotel Kummer. Richtig, ich glaube, Sie haben alles. Ich maile Ihnen gleich die Reservierungsbestätigung. Und wegen der Oper melde ich mich umgehend bei Ihnen. Wunderbar. Besten Dank, Frau Rau. Einen schönen Tag noch, Frau Steinbach. Wiederhören, Frau Rau. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss. Architektenbüro Schwarz und Partner Petra Frei. Guten Tag. Guten Tag, Susanne Steinbach, Kampe Keramik am Apparat. Kann ich bitte mit Herrn Schwarz sprechen? Moment bitte, die Leitung ist gerade besetzt. Möchten Sie warten? Ja, ich bleibe am Apparat. Was, Peter Schwarz? Susanne Steinbach, Kampe Keramik. Guten Tag, Herr Schwarz. Guten Tag, Frau Steinbach. Tja, ich 
denke, Sie rufen wegen der Pläne an. Stimmt, Herr Schwarz. Sie wollten Pläne und Kostenvoranschläge bis spätestens zum siebten vorlegen. Ja, da haben Sie völlig recht. Aber wir haben im Augenblick hier wahnsinnig viel zu tun, wissen Sie. Ich bin einfach noch nicht ganz fertig geworden. Dass Sie viel zu tun haben, freut mich für Sie. Aber wir benötigen die Unterlagen dringend. Sie wissen, dass die Bauarbeiten im Juni beginnen sollen. Tja, also, ich werde mein Bestes tun, das in den nächsten Tagen abzuschließen. Bis wann, glauben Sie? Also, wenn Sie mich vielleicht übermorgen noch mal kurz anrufen, könnte ich Ihnen genaueres sagen. Im Augenblick ist es gerade schwierig. Herr Schwarz, ich muss Sie jetzt um eine feste und unwiderrufliche Terminzusage bitten. Die fristgemäße Ausführung war eine der Bedingungen bei der Auftragsvergabe gewesen. Ja, sicher. Hm. Das wurde auch vertraglich festgehalten. Ich würde Ihnen zusagen, dass Sie die Pläne bis zum, sagen wir, 24. bekommen und die Kostenvoranschläge komplett dann bis zum, bis zum 28.5. Pläne und Kostenvoranschläge sollen auf der Gesellschafterversammlung am 28.05. vorgestellt werden. Auch dieser Termin war Ihnen bekannt. Ach, Moment, ich schaue gerade nach. Die Daten, die Sie jetzt genannt haben, können wir also nicht akzeptieren. Mhm, mh. Tja, und ich kann keine Wunder vollbringen. Herr Schwarz, jetzt bin ich doch etwas überrascht. Es geht nicht um Wunder, sondern um die Einhaltung vertraglich präzise formulierter Fristen. Eine Verzögerung des gesamten Bauvorhabens hätte bedeutende finanzielle und dann auch rechtliche Konsequenzen. Ja, ist mir klar. Ist mir klar. Hm, ja. Also, Frau Steinbach, ich bin wirklich in Zeitnot. Machen wir es umgekehrt, ja? Wie viel Luft können Sie mir geben? Die Pläne müssen hausintern mit den verschiedenen betroffenen Abteilungen besprochen werden. Wir brauchen sie bis spätestens 17. Mai. Pläne 17.05. Die Kostenvoranschläge müssten am 24.05. vorliegen, damit die Finanzabteilung sie vor der Gesellschafterversammlung bearbeiten kann. 24.05. Es war vorgesehen, dass Sie Pläne und Kostenvoranschläge mit Herrn Dr. Kampe noch einmal durchsprechen. Für diesen Besprechungstermin bliebe dann nur noch Mittwoch der 26. und Donnerstag der 27. Der 27. wäre sehr ungünstig für mich. Am 26. kann ich Ihnen nur... 16 Uhr bis 17.30 Uhr vorschlagen. Vorher geht's nicht? Nein, vor 16 Uhr ist Herr Dr. Kampe nicht frei. 26.05.16 Uhr. Gut, ich hab's notiert. Frau Steinbach, erklären Sie doch bitte Herrn Dr. Kampe, dass ich diese Verzögerungen sehr bedauere und dass wir alles tun werden, um sie wieder aufzuholen. Ja, ich richte es gerne aus. Aber Herr Schwarz, ich verstehe die jetzige Terminvereinbarung als absolut verbindlich, nicht wahr? Wir haben da keinen Spielraum mehr. Ja, natürlich. Ich sag das jetzt hier fest zu. Ich halte die Ergebnisse dann noch mal kurz fest und schicke Ihnen das per Fax. Ja, sicher, Frau Steinbach. Und danke für Ihr Verständnis. Auf Wiederhören, Herr Schwarz. Auf Wiederhören, Frau Steinbach. Ja, bitte? Guten Tag. Mein Name ist Troschka. Jochen Droschka, BVG-Versicherung. Ja, richtig, Herr Droschka. Sie haben einen Termin mit Herrn Dr. Kampe um 16 Uhr, nicht wahr? Genau, ja. Nehmen Sie doch bitte Platz, Herr Droschka. Ich melde Sie gleich an. Äh, danke. Herr Dr. Kampe, Herr Droschka von der BVG-Versicherung. Mhm, ja. Herr Droschka, Herr Dr. Kampe bittet Sie um fünf Minuten Geduld. Selbstverständlich. Darf ich Ihnen eine Tasse Kaffee anbieten? Danke, gerne. Danke. Vielleicht möchten Sie einen Blick in unseren neuen Katalog werfen. Er kommt gerade frisch aus der Druckerei. Gerne. Ja? Herr Droschka, Herr Dr. Kampe erwartet Sie. Bitte? Einen schönen guten Tag, Herr Kampe. Ja, bitte? Guten Tag. Guten Tag. Äh, mein Name ist Baumann, Firma Gala Logistik. Ich möchte gern jemand von der Geschäftsleitung sprechen. Hatten Sie einen Termin vereinbart? Ich hatte jetzt gerade eine Präsentation unserer neuen Logistiksoftware bei Ihren Nachbarn, der Firma Hoffmann Baustoffe. Und dort hat man mir auch einen Besuch bei Ihnen empfohlen. Ich denke, es wäre ein Zeitgewinn für Ihr Unternehmen, wenn ich jetzt gleich jemanden von der Geschäftsleitung kurz über unsere neue Technologie informieren könnte. Herr Baumann, 
Herr Dr. Kampe, unser Geschäftsführer, besteht auf einer vorherigen Terminvereinbarung für solche Präsentationen. Ja, ja, das verstehe ich. Leider hat mein Sekretariat versäumt, Sie anzurufen. Ähm, vielleicht fragen Sie kurz nach, ob nicht doch Interesse an einer kurzen Präsentation besteht. Das würde circa 20 Minuten dauern. Herr Dr. Kampe ist zurzeit in einer Besprechung. Aha. Aber gäbe es da vielleicht nach der Besprechung eventuell etwas Spielraum? Nein, wohl kaum. Die Termine von Herrn Dr. Kampe für heute sind fest verplant. Und wie gesagt... Oder wäre möglicherweise ein anderer Ansprechpartner da, der für Logistik und EDV zuständig ist? Den EDV-Bereich betreut Frau Stolzheim. Ich gebe Ihnen gern die Durchwahl, damit Sie dann telefonisch Kontakt mit ihr aufnehmen können. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Danke, Frau Stolzheim. Mhm. Vielleicht könnten Sie Frau, Frau äh, Stolzheim kurz informieren, dass ich gerade im Haus bin. Weil möglicherweise Für einen Termin mit Frau Stolzheim wenden Sie sich bitte direkt an Sie. Es wäre sicher von Vorteil, wenn Sie ihr vorher Ihr Informationsmaterial zuschicken. Ja, natürlich. Äh, ah, vielleicht darf ich Ihnen diese Unterlagen und meine Karte gleich hier lassen? Ja, gerne. Ich werde Sie dann an Herrn Dr. Kampe weiterleiten. Ja, Do Herr Dr. Kampe. Ah, das ist der Geschäftsführer, nicht wahr? Ja, ähm, darf ich Sie auch um Ihren Namen bitten? Ich werde ja vielleicht Gelegenheit haben, mit Ihnen am Telefon zu sprechen. Susanne Steinbach. Äh, danke, Frau Steinbach. Ja, gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Tag. Auf Wiedersehen, Herr Baumann. Auf Wiedersehen. So, Frau Schollbäumler, darf ich Ihnen meine Assistentin, Frau Steinbach, vorstellen? Frau Steinbach, Frau Dr. Schollbäumler. Guten Tag, Frau Dr. Schollbäumler. Guten Tag, Frau Steinbach. Ich glaube, ich hatte ja schon am Telefon mit Ihnen gesprochen. Ja, das ist richtig. Frau Schollbäumler, ich muss jetzt wie gesagt kurz rüber ins Werk. Frau Steinbach wird Ihnen alle notwendigen Informationen geben. Frau Steinbach, würden Sie dann anschließend Frau Schollbäumler zu Herrn Pfister begleiten? Er erwartet Sie um 11 Uhr. Ich komme dann dazu, sobald ich zurück bin. Ja, gerne. Soll ich Herrn Pfister informieren? Nein. Ich habe ihm schon Bescheid gesagt. Frau Schollbäumler, danke für Ihr Verständnis. Gibt es vielleicht noch etwas, was ich vorher klären kann? Haben Sie noch Fragen? Nein, nein. Ich denke, Frau Steinbach wird mir alles Notwendige erklären. Gut, dann entschuldigen Sie mich jetzt. Natürlich. Bis später, Herr Kampe. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Danke, aber jetzt lieber nicht. Ähm... Hat sich äh, am Programm für heute irgendetwas geändert? Nein, es bleibt bei dem geplanten Ablauf. Um 11 Uhr sehen Sie Herrn Pfister, den Vertriebsleiter, von 12 bis 13 Uhr Mittagessen mit Herrn Dr. Kampe, Herrn Pfister und Frau Quandt von der Rechtsabteilung. Das Restaurant liegt hier gleich nebenan. Ja. Äh, von 13.15 Uhr bis 14.45 Uhr folgt dann die Werksbesichtigung und von 15 Uhr bis 16.30 Uhr findet die Besprechung mit Herrn Dr. Kampe und den Abteilungsleitern statt. Äh, gut. Und das Hotel? Wir haben Ihnen ein Zimmer im Hotel Möckenberg reserviert. Das liegt in der Altstadt. Ich glaube, das war Ihr Wunsch. Sehr schön, ganz zentral am Marktplatz. Wunderbar. Vielen Dank. Ich wollte mir in der Tat gerne die Altstadt noch etwas anschauen. Dafür liegt Ihr Hotel ganz ideal. Übrigens wollte Ihnen Herr Dr. Kampe vorschlagen, gemeinsam mit seiner Frau im Ratskeller, der liegt auch am Marktplatz, zu Abend zu essen, falls Sie nicht schon etwas anderes vorhaben. Ja, Herr Kampe hat mir das schon gesagt. Ich habe keine anderen Pläne für den Abend und nehme gerne an. Gut, dann bestätige ich gleich nachher die Reservierung im Ratskeller. Frau Steinbach, ich habe jetzt eben mit Herrn Kampe besprochen, dass wir uns gleich morgen früh mit Frau Quandt die Verträge schon mal gemeinsam ansehen. Allerdings habe ich den Lufthansa-Flug um 12.45 Uhr gebucht und das wird dann wohl etwas knapp. Wären Sie so freundlich abzuchecken, ob bei den nächsten Flügen noch was frei ist? Selbstverständlich. Wenn Sie mir Ihr Ticket hier lassen, erledige ich das gleich. Soll ich dann gleich fest buchen? Ja, wenn Sie einen Flug vor 15 Uhr finden. Ich müsste unbedingt noch mal in der Firma vorbeischauen. Ich kümmere mich darum. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie behilflich sein? Vielen Dank, aber im Augenblick scheint mir alles geregelt zu sein. Ähm, vielleicht sollten wir jetzt zu Herrn Pfister? Ja, ich begleite Sie. Darf ich vorausgehen? Sicher, bitte.
Ja, bitte? Guten Tag, Herr Pfister. Tag, Frau Steinbach. Frau Dr. Scholl-Bäumler, darf ich Sie mit Herrn Pfister bekannt machen? Guten Tag, Frau Scholl-Bäumler. Guten Tag, Herr Pfister. Bitte nehmen Sie doch Platz. Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Wasser, Kaffee, Saft? Danke, lieber nicht vor dem Mittagessen. Äh, darf ich mich dann verabschieden? Ja, sicher. Vielen Dank, Frau Steinbach. Frau Dr. Scholl-Bäumler, wegen des Tickets sage ich Ihnen dann um 12 Uhr Bescheid. Das ist sehr liebenswürdig. Vielen Dank, Frau Steinbach.